Muy bien, seguimos con nuestro curso de 3ds Max. Para esta clase tengo un archivo vacío abierto. Voy a empezar a llenarlo con algunas cosas. Y para esta clase, en teoría, deberíamos estar trabajando con los objetos bidimensionales. Pero antes de entrar a objetos bidimensionales, y no lo expliqué en clases anteriores, quiero que hablemos sobre los objetos que están dentro del panel de crear geometrías que se llaman AEC o AEC, AEC perdón, Extended que los he, creado, he querido dejar perdón, para una sola clase porque son un poquitico más complejos, ¿ok? Y realmente el uso que vayan a tener de ellos en las escenas que vayan a crear depende enteramente de ustedes de si se sienten cómodos o no utilizando este tipo de objetos. Entonces, voy en el panel de geometría, voy a cambiar Standard Primitives y voy a seleccionar AEC Extended. Una vez que lo presiono, voy a ampliar mi área de trabajo presionando Alt W en el teclado para trabajar más cómodo en el área de perspectiva y tengo tres tipos de objetos tengo el foliage, el railing y el wall voy a seleccionar la opción de wall primero sé que no es el orden pero es el más fácil de explicar y básicamente me permite a mí crear paredes ok, que también las puedo crear por keyboard entry indicando dónde va a estar cada uno de los puntos que va a ser vértice o va a ser esquina de estas paredes pero generalmente yo lo puedo crear de forma visual o en su defecto puedo apoyarme en algún plano que yo haya previamente importado, traído información de programas como ArchiCAD, AutoCAD o Revit, por ejemplo, y simplemente con el snapping de movimiento encendido, en este caso no tengo un plano, pero tengo el grid, y si presiono clic derecho en el snap, está por defecto ahorita en el modo grid, entonces donde voy haciendo clic con el wall encendido, voy a empezar a crear muros. El primer clic es fijo, y luego hacia donde voy haciendo clics voy a poder crear muros o paredes para modelar el espacio de una casa bien sea interior o exterior presiono este punto y fíjense que a medida que voy haciendo clics eh, me está quedando perfecto pero en el momento que yo no quiera hacer más paredes presiono clic derecho y la creación de paredes termina este es un método muy muy rápido para crear paredes si presiono F4 pueden ver que la estructura Además también está muy correcta, no hay diagonales acá en estas esquinas, sino que es simplemente un polígono. Es como si lo estuviéramos modelando con modelado poligonal. Y sé que ahorita no hemos visto modelado poligonal, pero más adelante se van a dar cuenta cómo hacer paredes con modelado poligonal. Entre otras cosas, ¿no? Y el proceso es exactamente el mismo. Así que esta opción de wall es una opción muy, muy viable para aprender y crear paredes rápidamente, rápidamente perdón, dentro de 3ds Max clic derecho para no crear más wall ahora una vez que tengan una pared creada podemos entrar a las opciones para ver las propiedades de esta pared aquí tenemos varias opciones primero tenemos la opción de attach es decir yo puedo agregar otras paredes que se hayan creado como otros objetos separados a la selección de este objeto para que sigan funcionando y se, se lean como el mismo objeto y sigan siendo la misma pared continua puedo agregarlas manualmente en este caso no las tengo agregadas puedo crear otras ahora o puedo agregarlas por multi, entonces voy a crear temporalmente unas también. Voy a crear una pared por aquí, que va a llegar hasta aquí. Fíjense que se está atravesando. Y voy a crear una que viene desde aquí hasta acá. Ok, clic derecho para no crear más. Entonces puedo seleccionar alguna de estas paredes, nuevamente en las propiedades. Puedo presionar un attach y puedo agregar esta pared y entra a la selección, pero fíjense que no hay una fusión. Ok, así que es importante saberlo. O puedo presionar attach múltiple que me va a permitir agregar eh, de la lista de objetos que tengo en la escena todas las paredes, en este caso solamente hay una disponible que sería la que queda para agregarlas a la selección también sepan que esas son las opciones pero las realmente las más interesantes o las más útiles aquí voy a apagar el snap temporalmente son las opciones de cómo se está creando si presiono F3 puedo ver la vista alam alámbrica, ¿ok? el wireframe y en este caso cuando yo tenía el grid point encendido con el snap cada uno de los clics que hice, lo hice en el punto de conversión, o sea, donde convergen la rejilla del grid de 3ds Max. Está aquí en el centro. Quiere decir que esta pared ha crecido desde el centro hacia la izquierda o hacia la derecha, porque está desde el centro. Si yo quiero que la profundidad sea hacia la izquierda, o es decir, en este caso hacia afuera, pues la profundidad de la pared va a ser hacia afuera y en este caso sí se solucionan esas uniones de... El, cuando agregamos una pared a otra 
¿ok? También puedo hacerlas hacia adentro. Puedo crear, por ejemplo, que sean hacia adentro, hacia el right. Y en este caso parece que se ve bien. Pero entonces esta pared me queda con esta modificación y tendría que afectarla para no tener este problema de una geometría atravesando otra geometría. Entonces, eh, estas paredes son bastante útiles para trabajar, ¿ok? Así que voy a seleccionar estas paredes y las voy a guardar como un ejercicio. Vamos a presionar por acá Save As para guardar este archivo. Este va a ser la clase 17. Inicio. Y le voy a colocar un piso. Ejercicio. Paredes. Piso, paredes. Ok, ahora voy a crear un nuevo ejercicio. Voy a reiniciar 3ds Max. ¿Estás seguro que quieres reiniciar? Clarín es que sí. Al W en el teclado y voy a crear el otro objeto extendido. Vamos a irnos a AAC Extended. Y vamos a seleccionar la opción del railing. El railing sería como una especie de cerca o baranda. Realmente yo podría decirles que a uso profesional considero que el wall tiene más chances, tiene más oportunidades de usarlo a nivel profesional cuando estén trabajando el proyecto y el railing realmente el uso es muy limitado. De todas maneras con el grid encendido voy a volver a hacer lo mismo. Voy a empezar a hacer clics y fíjense que el clic no funciona de la misma forma que el wall. A medida que voy haciendo clics simplemente estoy creando pedazos del railing pero no está funcionando bien así que voy a presionar clic derecho para no crear más. Los voy a seleccionar y los voy a eliminar. Vamos a seleccionar un railing de nuevo y el primer clic es fijo y lo arrastro hacia donde quiero que vaya esa baranda y una vez que he determinado la longitud, entonces determino la altura de esa baranda y presiono clic para aceptarlo. Y luego una vez que está una creada, yo puedo crear otras también para indicar y crear, no sé, el, cer el cercado que quiero crear del proyecto que tengo en mente. No sé, imagínense, voy a seguir creando piezas de estas. El primer problema que nos encontramos, y lo vamos a notar por acá si presiono F4, es que la unión de estos railings o de estas barandas no se están haciendo correctamente. Entonces, aquí me están creando un error de geometría. Cuando una geometría está encima de otra, generalmente se produce un error y cuando se hace render este tipo de errores son visibles. Así que no es bueno mantener estos errores allí. Ese sería para mí la primera traba. Y luego la segunda, que creo que las propiedades de estas barandas eh, aquí puedo determinar las alturas, las longitudes, puedo determinar el perfil, que en este caso es cuadrado, pero puedo decir que el perfil sea redondo. Es decir, hay varias opciones como para hacer barandas. Sin embargo, realmente yo no creo que sea la opción más cool para hacer las barandas, porque lo vamos a ver cuando estemos viendo los objetos bidimensionales, que yo en lo personal prefiero dibujarlas con un contorno de una línea y luego decirle a esa línea que se vea como una baranda. Toma un poquito más de trabajo, pero el resultado es bastante más flexible y bastante más fácil que editar que estar seleccionando cada una de estas piezas. De todas maneras, un punto positivo que tiene este tipo de barandas es que puedes medir la cantidad de postes o soportes que tiene la baranda. Entonces, por ejemplo, en esta va a ser más fácil identificar que yo quiero que el rail o el pasamano sea de perfil redondo, pero también quiero que los postes sean de perfil redondo, los de los lados, también quiero que los fencing, que serían las divisiones internas, también sean redondeadas también. Y luego puedo aumentar el radio, por acá con el width, puedo hacer que sean más profundas. También puedo hacer que sean más profundas en cada uno de los ejes. Es decir, es bastante flexible, pero a nivel eh, comercial y realmente con uso profesional, yo les digo que con una línea creo sigue siendo para mí un, una forma más creativa y correcta. De, y flexible, sobre todo de editar, de trabajar con barandas. Sin embargo, voy a guardar esto como ejer eh, archivo de ejercicio también para que les quede a ustedes para practicar. Se va a llamar ejercicio de barandas. Ok, y voy a reiniciar 3ds Max de nuevo. Ahora con 3ds Max reiniciado, Alt W en el teclado otra vez y vamos a ir con AEC Extended. Y ahora vamos a seleccionar el Foliage. Lo dejé para el final porque son los más complejos. Y es donde creo que van a pasar más tiempo practicando en su casa para conocer bien todos eh, los modelos que tiene precargado 3ds Max. Entonces lo que vamos a hacer ahora es presionar Foliage. Voy a seleccionarlo y fíjense que tengo la opción de crear vegetación. Y hay bastante eh, vegetación. Por ejemplo, tengo este Banyan Tree. Voy a hacer, en este caso voy a apagar el grid porque no quiero el snapping encendido al grid. Y voy a hacer un clic fijo. Inmediatamente se crea un árbol. Es como una especie de árbol gigantesco que me puede servir para usar renders. 
Puedo crear una palma genérica por acá también. Y esto es una palma. Puedo crear un pino. Y creo un pino también. Se crean haciendo un solo clic. Entonces allí donde voy haciendo clic, voy a ver los pinos. Este volumen que se ve por acá es simplemente una apariencia para que no consuma muchos recursos cuando esté trabajando en el viewport. Sin embargo, cuando selecciono un objeto, voy a poder ver las mallas que hacen referencia a, los, a la geometría que compone el modelo y eventualmente yo voy a poder asignarle un material a las hojas y otro a los troncos. Pero si se fijan, las hojas son como planitos, así que habría que preparar unas texturas especiales para que funcione, unas texturas con opacidad, eso lo vamos a ver más adelante. Y el tronco no realmente, no siempre tiene la mejor resolución, ¿ok? Entonces voy a tomar algunos de estos pinos y los voy a eliminar. Voy a acercarme al pino y voy a entrar a las opciones del pino. Acá puedo elegir cuánta densidad quiero que tenga. Por defecto viene en uno, pero si le coloco punto uno, es un pino bastante menos denso. Es como si estuviera en invierno, ha perdido bastantes hojas. El pruning, que sería este valor, es qué tan alto o qué tan, qué tan alto es el comienzo de la copa del pino con respecto a su base. Y por supuesto la altura que también la podemos modificar. Cada una de las plantas tiene propiedades similares, pero en algunos casos es posible que algunos bloques de vegetación tengan propiedades distintas. Por eso les digo, les va a tomar un poco de tiempo aprender a crearlos y tenerlos por allí. Entonces, bueno, en este caso ya vimos densidad, el pruning, vimos todo, el seed, que sería la semilla, es como una muestra random, es decir, ¿qué muestra estoy creando a través de...? Porque estos árboles son procedurales. ¿Qué quiero decir con procedural? Déjenme explicarles eso. El árbol básicamente está hecho con código. Entonces la posición de las ramas, la posición de las hojas está hecho con codificación dentro de Mac. Son ceros y unos, o sea, es información digital hecha por, por la programación interna de Max, que obviamente hizo un programador que, que participa en el desarrollo del programa de 3ds Max. Entonces, para no hacerlo más complejo, cambiando el sitio yo puedo elegir que el código de generación de este árbol es, eh, genere otras combinaciones al azar. Por ejemplo, sit 150 me va a generar, no sé, otra apariencia del árbol. Y si le coloco 180, ya voy a tener otra apariencia. Y si le coloco 3500, voy a tener otra apariencia. Cada una de las semillas o valores eh, que yo utilizo para basarme en el código del desarrollo del árbol van a ser distintas y me van a arrojar resultados distintos. Por lo que es muy cool, porque si yo tengo un árbol por acá y me voy a seleccionar y mover y lo clono hacia un lado como copia, puedes decir que este tenga un seed de 3500 y este tenga uno de 1400, por ejemplo. Y ya sé que son distintos. Entonces no tengo como el mismo árbol repetido a lo largo del proyecto. <coughs> Hay otras opciones, perdón, hay otras opciones más adelante, como decir que tenga o no hojas, que tenga o no el tronco. A veces no queremos el tronco, queremos solamente la copa del árbol porque queremos convertirlo en una maceta. Que tenga o no las ramas, que tenga o no frutos, hay algunos árboles que tienen frutos. Que tenga o no flores, hay algunos que tienen flores. Es decir, hay varias opciones. Entonces, yo les invito a que ustedes los estén eh, probando. Este árbol, por ejemplo, para uso comercial, eh, se los digo francamente, es basura. Yo no lo utilizaría. Las palmas, aunque son un poco feas, con ciertos ajustes de propiedades y las texturas correctas, se pueden rescatar y yo creo que sí podrían usarse en algunos proyectos, sobre todo si están comenzando. Los pinos, en definitivamente, sí se pueden utilizar como árboles finales para un proyecto, pero luego hay otras vegetaciones que simplemente no, no dan la talla. Por ejemplo... Eh, este, ar este árbol pequeñito por acá que es como una especie de cactus está bien, te ahorra algún tiempo pero para mí no da la talla todavía, le falta eh, igual por acá el Big Yuca o la, la Yuca grande <risa> ay Dios mío, un chinazo por ahí no, 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 no por favor, mal chiste no, no se lo vayan a tomar a, a pecho eh, o sea, digo, no es bueno, no es malo pero no es perfecto, siento que le faltan algunos detalles de todas maneras es vegetación genérica que viene dentro del programa y es gratis. Si ustedes quieren modelos más avanzados de vegetación, obviamente tendrían que aprender a modelarlos o utilizar otros programas que están dedicados únicamente para modelado de vegetación o en su defecto ir a internet y conseguir algunas tiendas online donde ustedes pueden comprar modelos de alta calidad que ya profesionales y expertos han hecho para ustedes para que ustedes puedan agregar a sus proyectos y colocarlo como render. Pero hay mucha vegetación, entonces exploren todas estas opciones para que conozcan y luego puedo ir al plan library 
y pueden ver por acá la cantidad de polígonos que están acá y aproximadamente la cantidad de faces o polígonos perdón, pueden ver la cantidad de árboles que tienen disponible y la cantidad de polígonos que tiene cada uno mientras más alto sea el conteo de polígonos el árbol es más denso se hace más pesado en la escena también también puedo crear una paleta nueva y estuve leyendo por ahí en foros de todas maneras yo no los utilizo que sé que hay algunas eh, librerías adicionales que tú puedes agregar aquí para que esta lista sea más amplia yo se los digo en lo personal yo utilicé estos árboles de 3ds max al principio cuando estaba aprendiendo con el programa pero luego el, la necesidad comercial cuando yo voy trabajando empiezo a trabajar con clientes y los clientes cada vez se hacen cada vez más exigentes y cada vez el nivel de mi trabajo va mejorando mucho más llega un punto que estos árboles simplemente no dan la talla y necesitas contenido más profesional y es ahí cuando acudes a bibliotecas de internet las compras y las empiezas a usar en tus proyectos de todas maneras para comenzar estas tres opciones son unas excelentes opciones para familiarizarte y ahorrarte algo de tiempo ok entonces con eso termino esta clase voy a guardar este archivo como el ejercicio de vegetación y nos vemos en la clase que viene hasta luego